പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫിസിക്സ് വാർഷിക പരീക്ഷാ തീയതി അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അല്പം പോലും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ടെക്സ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലുള്ളതുമായ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒരെണ്ണം പോലും വിട്ടു പോകാതെ പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ കൈകളിലിരിക്കും എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലിക്വിഡിന് ഒഴുകാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ പ്ലസ് വൺ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ലിക്വിഡിനും അതോടൊപ്പം ഗ്യാസിനും ഒഴുകാൻ സാധിക്കും അതിനാൽ തന്നെ ലിക്വിഡിനെയും ഗ്യാസിനെയും ടുഗതറായി ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ളത് മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുക അതിനാൽ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നു ലിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഡിറ്റർജൻ്റ് എങ്ങനെ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ഏറെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണിത് നമ്മളെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാഠമാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാഠമാണ് അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ പാഠത്തിലെ ആദ്യം തന്നെ പ്രഷർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കണം പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അതിനാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിനെ പറ്റിയും ഫ്ലൂയിഡിനെ പറ്റിയും കൂടുതലായി പഠിച്ച ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ബ്ലെയ്സ് പാസ്കൽ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പാസ്കൽ എന്നുള്ള യൂണിറ്റും വിളിക്കുന്നു പ്രഷറിന് പി ഈക്വൽസ് എഫ് ബൈ എ എന്ന ഇക്വേഷനോടൊപ്പം തന്നെ പി ഈക്വൽസ് എച്ച് റോജി ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രഷറിന് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുക ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും പ്രധാനമായി ആദ്യമേ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ പാസ്കൽ സ്ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണാതെ പഠിക്കുക പാസ്കൽ സ്ലോയുടെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് രണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെയാണ് ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ക്രെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ ലിഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സാധാരണ ജാക്കി ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ വലിയ ഭാരങ്ങളെ അതിന് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് അതിന് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലൂടെ പാസ്കൽ സ്ലോ വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉൾപ്പെടെ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ കാല് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വാഹനം നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു അത്രയും വലിയ ഭാരമുള്ള ഒരു വണ്ടിയെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ചവിട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് എങ്ങനെ അത് സാധിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചവിട്ട് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ വണ്ടി നിൽക്കത്തില്ല അവിടെയും ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ ഇക്വേഷനും അതോടൊപ്പം ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഭാഗം ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂയിഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മൾ ഭാരക്കുറവ് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് ബൊയൻസി ആണ് കാരണം ഫ്ലൂയിഡിൽ മുക്കി വെക്കുന്ന നമ്മുടെ വെള്ളമായിക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു കല്ലിന് നമുക്ക് ഭാരക്കുറവ് തോന്നാം എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളം ആ വസ്തുവിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാരണത്താൽ നമ്മൾക്ക് ഫോഴ്സ് കുറവാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോഴ്സിനെ ബൊയൻസി എന്
ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറയുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക ഒരു പൈപ്പിന്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കുറവായിരിക്കും എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് വളരെയധികം ശക്തിയോടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ കൂടി പറയുക ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ അധ്യായത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നിശ്ചയമായി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിക്കും ഇത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്ന് ചോദിക്കും സാധാരണയായി ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരികയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതിന് പുറകിലുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണു അടച്ച് അങ്ങ് എഴുതിക്കോണം ഇത് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അങ്ങ് എഴുതുക ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ റൂഫ് ടോപ്പ് മാത്രമായി പറന്നു പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതിന് പുറകിൽ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ പറക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഷെയിൻ വോൺ ബോൾ എറിയുമ്പോൾ ബോൾ തിരിയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ഒന്നാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രൂവ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഉറപ്പായും പഠിച്ചേ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാവുള്ളൂ എന്തായാലും അഞ്ച് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഈക്വൽസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുവരെ എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രൂഫ് വൃത്തിയായി കാണാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക സുനിശ്ചിതമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ടോറിസല്ലീസ് ലോ ടോറിസല്ലീസ് ലോയും സാധാരണയായി പ്രൂഫായി ചോദിക്കാറുണ്ട് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഡെറിവേഷൻ പാർട്ടി ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷേ ടോറിസല്ലീസ് ലോ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വി ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക തുടർന്ന് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് വിസ്കോസിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് വിസ്കോസിറ്റി കാണിക്കാത്ത ഫ്ലൂയിഡ് നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാതെ പഠിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ടിയുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെല്ലാം വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും കട്ടി കുറഞ്ഞ ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാം വിസ്കോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഘീ ഗ്രീസ് പിന്നെ ഹണി ബ്ലഡ് ഇവയൊക്കെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊവേബ് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഈസ് തിക്കർ ദാൻ വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി വാട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും കട്ടി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഒഴുകാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പഠിക്കുക പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റോക്ക്സ് ലോ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എഫ് ഈക്വൽ സിക്സ് ബൈ ഈറ്റ ആർ ബി അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഈ രീതിയിൽ ചോദിക്കാറില്ല ഡെറിവേഷൻ ഡയമെൻഷൻ രീതിയിൽ വെച്ച് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസിൽ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കില്ല ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മതി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനും റോയും സിഗ്മായും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് കാണിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം അറിയാവുന്ന ടേമാണ് പോയിസലീസ് ഫോമുല പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം റെയിനോൾസ് നമ്പർ ഈ നമ്പർ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ആണോ ടേബിലൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഈക്വൽസ് റോ വി ഡി ബൈ ഈറ്റ ഈറ്റ എന്നുള്ളത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ആയിരത്തിന് താഴെയാണ് നമ്പർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ആയിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ സ്ട്രീമും അല്ല ടെർബുലൻറ്റും അല്ല ഒരു അൺസ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലാണ് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ടർബുലൻ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് അധ്യായത്തിലെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ വളരെയധികം പ്രാക്ടിക
ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിൽ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്താണ് അതോടൊപ്പം ടെർബുലൻ ഫ്ലോ എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയിൽ നിന്നും ടെർബുലൻ ഫ്ലോയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് എന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെറിവേഷൻ അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രൂഫ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൂന്നോ നാലോ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എയറോപ്ലൈൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എയറോപ്ലൈൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഫൈൻ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് ശേഷം ടോറിസല്ലി സ്ലോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്രൂഫ് പഠിക്കണം ഫിഗർ വേണം വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഫൈൻ ഇക്വേഷൻ മതിയാകും വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്താണ് എന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഈറ്റ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക വിസ്കസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതും പഠിക്കുക സ്റ്റോക്സ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കുക ഡെറിവേഷൻ ആവശ്യമില്ല ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് അതോടൊപ്പം ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനും കാണാതെ പഠിക്കുക പോയ്സലീസ് ഫോമുല പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുക റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണോ ടാബ് ലൈൻ ഫ്ലോ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരിക എന്നും നോക്കി വയ്ക്കുക സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ മൂന്നോ നാലോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് എല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായി കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഡെറിവേഷൻ പാട്ടും കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ ഓരോ കൺസെപ്റ്റും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും ഈസിയായി നമുക്ക്